Komandin nuk janë me ne, edhe pse ishte planifikuar që ata tjenë pjesë e panelit edhe debatit të diskutimit me gjithë ju të praneshëm, por për shkak të rëthona politike edhe edhe që mbram është fëtuar një sanësë e jashtë zakonshme e cilat do të diskutoj platformen, për shkak të mungesës e kërungmit në Parlamentin në Kosovës, edhe shtyrës e kësoj sanësën nga ora nonë më të tje, kresus të sëllës të delegacionit shtetëror të përshkak, për dialogu në Kosovë Sërbi, për momentin nuk jenë me ne, ka mundësi që ndoshta në bëshkan gjitën, por besoj që, përse kisha dasht me besu, që mos jetë ikje nga përbalja debatit më shëqenë civile, sepse, qëse kjo është vetëm një ikje e tyre nga kjo përbalje, atëherë se si do të avëlleqin këtë delegacion, edhe se si do të përbalën me delegacionin në Sërbisë. Unë e për mas me zgjatën e do të vazhdojmë debatën, mas pari do që i e kësha dhanë fjallën zotit Lebet, ambasadorit Zvicran, për një hyrë e të kësaj, edhe ma të tjetë vazhdojmë të diskutojmë për qeshtit cilat e kemi fëtuar këtë rezë. Zotit ambasador, fjallë e për ju. Thank you very much. First of all, I would like to thank you for organizing a discussion, even if the main partners are not here, it could be a very interesting thing to be done in order to discuss this fundamental issue which keeps us all very busy since months. Uh, so the Ambassador of Switzerland is not here to say what should be done and how to do it and even less what must be done. But I will use the precious time you offered me today to share some key lessons that my country learned while facilitating and mediating in peace processes. The first lesson learned is that redrawing borders never worked. Redrawing borders never worked. We do not have any example in history when moving borders with exchange of territories allowed sustainable peace and normalization between former belligerents. Why? The answer is very simple. If they are not taken care of, pre-existing issues and problems from the conflict will continue being there, crystallized over the same border and moved only some kilometer away. away. The same issues will still be alive and vivid after moving the borders. Most surely they will be even more complicated by the moving of the border. Furthermore, we are here in the Balkans. My distinguished colleague, the Ambassador of the United Kingdom to Kosovo and others said very rightly that it's dangerous to touch the borders in the region. The second lesson learned is, that, is to never force an agreement. We do not have an example when a quick fix was sustainable on the long run, even less for a forced fi quick fix imposed by others against the willingness of the interlocutors. Allow me here to quote President Trump. He said after uh, the meeting in Hanoi, he said that, no rush, no rush. We just want to do the right deal. Chairman Kim and myself, we want to do the right deal. Speed is not important. What's important is that we do the right deal. So it was President Trump on the 27th of February. The quote is in the Guardian. You just find it very easily. Third lessons learned is that each peace process has to take into account all the specificities of each conflict. There is no copy-paste solution ready to be implemented for normalizing the relations between conflicting parties. There is a fourth one, lessons learned, is that the signing of an agreement is not the key point. What is important is concluding the implementation process of an agreement. This makes really the difference. We know from the Brussels Agreement, which is a simple two-pager, uh, that key issues still remain not implemented and solved. 
So we have to work on the issues and not on spectacular signing or agreement. Said that, what is basically needed in order to start a process of normalization, aiming to a comprehensive agreement, is trust between the parties. It is easy to say it, but after conflict, with fights, bombing, deaths, rape, and other horrors, there is no trust at all. Normal relations vanished, animosity and distrust are everywhere, as well as hate and spirit of retaliation. Political commitment to address the many thorny issues at stake grows very slowly and requires trust, which sometimes third parties brokers can foster. This, of course, presupposes the willingness of the or the capacity, the willingness and the capacity of the parties to reach an agreement. If parties don't want to get an agreement, it will not happen. And to have an agreement after uh, conflicts and uh, problems, this means courage and vision by the leaders and representatives of both sides. Now we'll make some advertising for Swiss action here in the region. So it is necessary to do important work to treat unresolved issues which are left open after a conflict. So Switzerland is therefore concentrating its human security activities in the following sectors, convinced that they will have a long-term positive impact on the normalization. So we are supporting the dialogue. We are supporting initiatives dealing with the past, including missing persons. Uh, we are supporting integration of minorities into Kosovo society. Uh, we are also supporting the respect of cultural diversity, including languages, and of, the, of course, justice for victims. I would like to conclude uh, that in this kind of process, the destiny or the interests of the ordinary people are usually not taken into account. Politicians also have to ask themselves how whatever agreement would influence the life of the ordinary people before reaching any deal. In the end, we don't take about the numbers, we don't talk about the numbers, but about lives of every individual in the country affected by an agreement. Thank you very much. KDI-a si organizat ka pregaditur një mërë rekomendime është për ligjin e i cili është dërzua në parlamentën dhe për ligjin i cili për diskutohet për delegacionin shtetëror duke filluar nga, nga kundërthonje që i prodhan kjo lesh e deri të, deri të grupi ose ekipi negociator u vëhec i negociata për asyje se ligji për ashe funksionimi në grupit negociator mas miratimit ligjit edhe e dim vetëm në veprat penale mund të kem uh, rikëdhem ose veprim të ligjit mrapa, në fakt, a është kjo delegacion shtetëror legjitim, a jo legjitim, a është kjo delegacion shtetëror vetëm një tentativ për me formu në delegacionin shtetëror, apo është delegacionin shtetëror për dialogu në Kosovo për Sërbi. Uh, janë disa pytje cilat ne i kem edhe disa komente cilat i kem vonë për ligjin e që sot do të diskut diskutonim me dy e vëhetsit, cilë nuk janë këtu, e marë parasysh edhe efektet, veprimet e taksas, apo edhe deklarimet e partije politike që janë pies e koalicionit edhe pushtetit aktual, cilët për mes në nënkryetarit të tyre, zëvendës kryeministit Kosovës dje, kanë deklaruar se pa heqen e taksas, gjitha këto janë vetëm letra. Në fakt, qa është duke bon sët shtete i Kosovës, qa është duke bon grupi negociatori që uajtori Kosovës, a jemi duke bërë vetëm letra, apo vërtet ju kemi qasur në mënyrë në më serioze e, dialogut pësorë u Serbi. Në shta janë vetëm 2-3 pytje për me nëzit debatën, për shë që kem ekspert kushtetustu, në shta e kësha bërë të fjallën të ta, me e po që ose ka një mëndim e një qëndrim rrati draft ligje për diskutimin ose për grupin negociator. Në shta e kësha fillu për zotit Mazdëm Baraliu, e, duke e po një refleksion të ti mi draft ligjin për të vazhdu më të tje dhe vatin. Palem derit shumë, për shëndetje për të gjithë të pranishmit, për shëndetje për 
ambasadorët e ndërruar dhe të gjithë përfarsusit e institucioneve nga jashtë nga brënda Kosova. Falemderit për këtë mundësi që na keni dhënë që nga shushtia civile unë këtu jam përfarsusi i lidhës jurizve të Kosovës, që uë mazlum baraliu, që të shprejim në ndime tona edhe në munges të dy bashkërësusve të grupit negociatorë, sepse me gjithë respektin nda i gjitha institucioneve tona, shëshia civile dhe vashtia ndërkomtare, po ashtu kanë rolë në tyre veç andrish në debatet të ila si ky. Unë do doja filimisht nëse më lejon i fare shkurt të shtroj dy pytje të rënsishme, cilat pas taj mund tjenë në zitje, po ashtu, si që thatë edhe ju, për debatin në mëtejm, dhe për ta strukturuar atë debat, sa tjetë e mundur më shkurt, një që të respektojmë kohën e se cilit. Si është e mundur që të ketë epilog të një dialogu, kur s'kemi pasur rezultate në VIMC, as do bi nga dialogu Kosovë-Sërbi, cili ka filluar nga viti 2011, e deri me tani. Si mund të ketë përfundim të një qështëje, kur nuk ka realizim të asnjë, po thuj se marveshjeve bitri dhe të tri syrë është nënshkruara, nga të dy palet, ose nuk janë tërsisht të respektuara dhe të realizuara. Dua vetëm të të regjë mendin e juj në njerën prej marveshjeve kruciale që prek qështje të funksionimit edhe të jetës qytetarë dhe të biznesit marveshja për interkoneksionin, e cila Kosovës i sjelë dikunë prej 25-30 milion humbje në vit, për shkak se Sërbia ka nënshkruar, Bruxelles e ka ndërmjetsuar dhe ndërko që nuk zbatohet. Ka pa numër marveshet të tila të cilat nuk janë realizuar. Dhe ka një proces nga kjo dialog për të folur pasaj për epilogu në 2-3 fjali që ka metastazuar më të për probleme, gecje, mos respektim të asaj që është lidhur atje, dhe në një mënyrë apo në një tjetër goditje, ose mos tolerim të Kosovës në asë një hapë dhe në asë një segment, ndërko që tolerim maksimal dhe i pa justifikushëm, adje dhe i racional, i veprime dhe sërbis derit të ato që quhën peng, mbajtje peng i shtësis dhe konsolidimit qëtë të Kosovës, në donësën marveshet për ka se ajo ka ka pranuar që nuk do të apengoj Kosovën në antarësim në organizatat regionale dhe ndërkomtare. Pra, dialogu është i do mos doshëm në qëfar do situatë dhe pas do qoftë konflikti, lufte ose dhe mos marveshen mes njerëzve dhe shtetetë. Kosova vazhdimisht ka qenë e përkushtuar dhe vazhdimisht ka qenë e interesuar për dialog edhe kjo përpjek e atanishme e institucionëve qeverisë, ndonë se jo me konsensus të plot, ndonë se diskutabile për nga aspekti kushtetus juridikë, sepse ne jemi shtetë sovran, kemi kushtetutën dhe legislacionin fuqi, dhe formimi i një delegacioni të kësaj natyre, po thejmë dhe një herë me gjithë respektin dhe gjithë atyre njërzve që janë aty, vëtë mund të bënë situata kur shteti nuk është i konsoliduar, kur kemi një proces në fazat fillimore, mes dy subjektet së drejtës nërkomtarët të cilë duhet të trajtojnë njëra tjetën në barabarta, gjë që nuk e kemi në rasin të unë. Si do qohë, nga këndë vështrimi kushtetus, juridik po them mund të ketë këtu debate, po këtu nuk është vendi për ato debate, sëpse nuk kemi ko, por nëse duhet dikur shtraj pytje, sigurisht që mund të japim për gjithje. Ndërko që do duhet kishtë e një konsensus, konsensus nuk kemi. Ndërko që edhe faktorin ndërkomtarë ka bërë maksimumin që Kosovë atë shkoj për para dhe në këtë dialog me Sërbin, mirë po problemi është të dy palet. Si duket si që tha dhe ambasadorin që ose kam kuptuar mirë, që ose nuk ka vullnet mirë, nuk mund të ketë asë rezultat dhe asë marveshë. Dhe nëse ka dhe një marveshë dhe ajo nuk implementohet, e përvoja gjërtanishme, veçanish nga Sërbia, po dhe nga Kosova hera herës, po shumë në intenzitet matë vogëllë, nuk janë zbatuar atere kujti shërben marveshja në qovë se nuk zbatuar. Si do qovë, po them që kjo dialog duhet përfundoj, mendoj që Kosova është e pa pregaditur për dialog, mendoj që dhe rëthonat 
ndërkomtare, rrëve rajonale, pra zjedhet në bashkimin Europian, konstelacioni i forësave në planin ndërkomtar, një luft rektare në mes lindës dhe përëndimit, veçanisht Amerikës dhe Kines, dhe shumë probleme tjera. Në rrugën e duhur, kur këtë delegacion rrëshe finale në dialog, e cila do të duhet të kështë dytë të të rejtën. Falemderit, realisht në edhe të parti social-demokratës që do t'i bashkohet t'i procesi për t'i paranderu tri qëllime kryesora. E para është thënë zotim publik që delegacioni do jetë i vetë dhe t'a themi vullos edhe me vendimin e gjykatës më të lartë të drejtsis që është gjykatë nërkomtare e drejtsis. Po ashtu është thënë që vendimarja në kodrë të këti për e klizi do të regulohet që do t'jetë unanime, pra ku do ketë përshirja, apo do ketë mundësi që edhe opozita da blokoj këtë proces, dhe kjo po ashtu përgenishtrojnë në njenin 13, kur dhjetë që vendimarja në nivel përfundimtar mund të mirët me 2 tretat e vota, që 2 të tretat e 7 që t'i bje 5 antarë dhe opozita ka 4 antarë, dhe kjo nuk mund të thuat, apo nuk arrijet kjo qëllim, ma në cilit ka qenë zotimi publik dhe shqecimi kryesor për cilin po diskutojnë dhe për cilin është polarizu skena politike, shëshria kosovare, por edhe fakturin nërkomtarë, me ndoj që shqecimi ma i madhë në këtë proces është që nuk kemi vetëm mos unifikim të klasës politike, por nuk ke edhe një zëu në këtë fakturin nërkomtarë, pra nuk ke një qëndrim të njajt le të themi të Britanis, nuk ke një qëndrim që ka të njajt me Gjermanin, me atë që po avokohet, që mund tjetë si opcion që është përmen deri më tash vetëm nga një zyrtar, nga këshiltari për siguri nacionalit John Bolton, që teritori mund tjetë, apo në qofë se ka të akordans të mes të palve, pra edhe ideja për të prek teritorin të mos përjashtuot, dhe projekt ligji nuk e ka parandalu, apo nuk ka vendos një rezervë kushtetuese, ku thuat në mënyrë shprejmore që teritori nuk u dzën tjetë objekt diskutimi në kodrë të këtyre negociatëve dhe për fund me përmbyll ne edhim që kjo proces me vendusin e takseve në aspekt formal është ndalu, pra nuk për zhvillohet të pakten në kuadrë të diskutime, a ka diskutime tjera prapa kuinta unë nuk edhim, pra formalisht është ndërprer, edhe në pse takse është vendusin një mjet, apo në pa bo një analizë gjithë përfshirë se të holuar nga nga qeverisë të Republikës Kosovës, me ndoj që nëse një të mire ka bëtë taksa, e ka ndalu mundësin që me prodhu një marveshje cila po e ka me rëndësi shpejtsim para kualitetit me lidh me fjalimin e ambasadorit cili i citoj edhe prezidentin Trump. Pra ndaj unë me ndoj që kunder përgjigja e faktorit tona për qeverisë tonë, në këtë proces do të dojshtë të ishte një garancë apo vendosja disa parime të reja negociuese nga ona e kuintit, ku thuat në mënyrë të shkoqitër, apo thuat në mënyrë të tratë që në kodrë të këtyre diskutime dhe teritori në asë një mundësi nuk do tja, pas në asë një rëthon nuk do tjetë objekt diskutime dhe pas taj kjo mund tjetë një incentive re për të kryuat konsensus të nevojshë. Mirë po mos mëndon asë një rrasë kush, asë kjoj koalicion qeveritarë, asë një parti politike që mund të apërfundoj raportin tonë me Sërbim pa ndërtu një shumis të kualifikuar në të gjitha fazat e këti procesi. Falem dirë. Mëndejt, Arland, këti një po zëtë e oti. Ispët, falem dirët, juve për shëndetje për këtë i në tripe si kur ditë atitës vëtëm për komplikohen. Sa ditë që shkojnë, jo që përshkojmë ofër zhidës, po për këndra zhidë po e komplikohem situatën. Janë katër qështje ose katër problematika të qëllatë kërkojnë shpjegim dhe duhet pa tjetër të japim përgjigje në këtë proces të dialogimit me Sërbin, me shprejse në gjithë mund që mos eventualisht po e përmbyllim këtë maraton problematike. E para, lidhet me zbatimin e marveqeve të deri tashme, pra me një proces dialogimi dhe arritje të marveqeve që asë një herë nuk u implementua, në më thanë që shpërfasin atë parimin që po negociojmë sa për të negociuar. E dyta, a duhet të këthehemi sërrisht në trojez në dialogut, nëse eventualisht nuk kemi zbatim të marveqeve deri tashme, a duhet apo eventualisht të hesim dorëfare nga dialogu, E treta, ajo që konsideraj që është marën, si shme është mungesa unitetit të faktorit politik në Kosovë, të cilat jo vetëm që kryojnë huti për qëtetarë të Kosovë, për të një të ku kryojnë edhe shumë probleme për vetë komitetin në rëkomtarë. Dhe katërta taksa si barierë që në fakt në aparashet një kontradikt në mes të blokadës së procesi dialogus dhe eqjes për parën. 
Zbatimi i marveshe mendoj që është vërtet diçka që duhet të kritikohet, por se kur flasim për marveshet mendoj që nuk duhet të adresojmë faljin tek tek institucionet të tjera, as ndërkombëtare, as as shtetet të caktuara, sepse për këtë çështje kemi mujtë me qenë shumë më serioze dhe shumë më të përgatitur ndoshta në kuadër të dialogut të diri tashëm që të mos kalojmë në temën e radhës nëse eventualisht nuk kemi zgjedh ato para prake. Ne ndrejtën ndërkombëtare e kemi një parim sipas cilit gjithmonë ecim dhe i përmbahemi, që është parimi i vjetër për pakta son servanta, që në kuptojnë që pa tjetër marrëveshjet e arritura duhet të zbaton ose në të kundër të humbet logjika sepse duhet të dialogohet më tutje. Ne asnjëherë nuk e kemi nuk e kemi zbatur këto dhe si rezultat kemi pasur marrëveshje fiktive që kanë mbet në letër dhe për të cilave pastaj kemi shpresu që hajt po kalojmë në marrëveshjen tjetër sepse këto po i kontribua kanë normalizimit të raporteve. A duke ardhur këtë situatë, do të thonë ne ndeshemi tash me dilemën që a duhet sërish të kthehemi në dialog nëse nuk kemi zbatim të marrëveshjeve apo eventualisht të heqim dorë krejt o mos mos të dialogojmë. Nëse nisemi nga nga kërkesat e bashkisë ndërkombëtare dhe më tek po sa nga strategjia për zërim që edhe Bashkimi Evropian vit në kaluar, është evident fakti që tash më edhe Kosovës së Serbisë i duhet një marrëveshje dhe po flasim gjithmonë me shpresën për atë marrëveshjen përfundimtare që në thelb ka njohjen reciproke ose njohjen e e e Kosovës nga Serbia. Çfarëdo aranjmani ose pretendime për me negocu nëse në bërthon të këtyre negociata nuk është përfundimi i këtij procesi dhe njohja reciproke mendoj se është e panevojshme. Me fjalë tjera, i vetëm një opcion dhe vetëm një alternativë për të ecë matutje mendoj se është kthimi në binarë të dialogut, por gjithmonë me parimin themelor ose me me qëllimin objektivin kryesor që Serbia të njëjtë në fund të procesit Kosovën dhe të japim fund të saj çështje. Mungesa unitetit mendoj që kjo është karakteristikë që ka që ka karakterizuar spektrin politik në Kosovë jo vetëm në kuadër të këtij procesi dialogus, por kam për shtypjen që është karakteristike 30 ose 40 viteve të fundit në Kosovë që fatkesisht asnjëherë nuk nuk mbrim me e pas një zan të unifikuar dhe një shëndrim të qartësuar për ato se qka po dojnë. Dhe kjo munges uniteti tash nga na, na, na vendos para dy sfidave. E para është sfida politike, kur kreret kryesor ose institucionet kryesor të vendit kanë shëndrime të kundër ta. Dhe me këto sfida politike ne zbresim të sfidat juridike, që kemi shëndrime të kundër ta, ndërko që po provoj me nëzjerë norm juridike që regullën proces në dialogimit. Pra, çfarë ligji duhet ose mund të nxjerrim nëse nuk e kemi të qartë se çka po duam. Presidenti ka ndikuar që kemi folë për ups and downs, për të mirat edhe 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 të këshillat që ë uh, duke fillu prej dokumentit të parë, uh, rezolutës, e cila do të duhet të ishte shpërfaqje